。Hello， 大家好，这里是秒飞食物，我是飞哥。一年一度的清明节呢已经到了，我们广西这边的习俗哦，清明节一定要做这个彩色糯米饭。和大家介绍一下哦，这个是枫叶啊，大家是广西人都认识了，这个是黑色，非常非常的香哦。它不但颜色黑黝黝的，而且特别的香，枫叶。这一颗叫做紫翻藤啊，是紫色。这一颗呢是红线草，是红色。这个是黄花，黄色。这个是蓝色，蓝色加黄色呢就能够调出来绿色啊。是我们准备好的糯米，黑色比较麻烦一些哦，有一些还做出来还不一定黑。这个枫叶啊要。进行加工，然后再泡一个晚上，再拿来泡米的，特别麻烦，黑色。但是我们还是要做的，这些都比较简单哦，这些煮一煮颜色就出来了。我们先制作枫叶，叶子给它取下来。嗯、接下来我们把它的皮打下来。接下来，我们把这个枫叶还有这个皮呢，一起把它打碎。这样打还是太慢了，我们还是用这个破壁机直接打之前呢都是一锤一锤打出来的，用这个打就快多了，两三下就整出来了。我们所有的枫叶呢都已经打好了啊。大家泡这个的时候一定要记住哦。用温水来泡，大概三十几到四十度左右的温水，不能太热了，太热了它也不黑。现在我们加温水进来了以后呢，给它浸泡八个小时以上啊，让那个颜色全部泡出来，这样它就够浓了。这个枫叶呢，让它在这里泡着，接下来呢，我们就开始煮这个各种颜色。把它煮出来。我们先煮的是蓝色，这个是蝴蝶花，水一煮开就可以了。蓝色非常蓝了，这个时候就可以直接把它倒出来。我们来煮黄花。这个黄花要多煮一会儿，让那个颜色出来更加黄一些。好，这样就可以了。我们先把它拿出来，直接放在里面把它泡凉，那个颜色也会出来的。我们来煮红色。这个煮出来的时候颜色是黄色的，但是泡米了以后呢，它就会变成红色。最后呢，我们煮紫色。看，这个就是紫色了。这里是红色、黄色、蓝色、紫色，还有黑色。明天泡大米，蒸给大家看。漂漂亮亮的彩色糯米饭。好了
。那么多颜色，今天我们已经泡了有八个小时了。接下来呢，我们把它过滤出来。我们先把蝴蝶花过滤出来。这个是蓝色，颜色非常的蓝，黄色。这个是红色，这个是紫色，接下来这个是黑色哦。我们在准备七个碗。一种颜色呢，我们就做一碗就可以了，一瓶一小碗。我们先打红色。这个就是黑色哦，它现在没黑了，泡了一个晚上，蒸的时候蒸熟了它才会黑。接下来呢，我教大家调一个绿色，就是一半的蓝色，再加上一半的黄色，它就会变得绿色。白色呢，我们直接加入清水来泡就可以了。好了，现在是十点钟哦，晚上十点钟，泡到明天早上八点九点钟，我们就开始开蒸。这个是泡了一个晚上的效果。开蒸，我们底下先放两块腊肉，接下来米下锅。等到蒸锅上气了以后，把它改成最小的火，蒸三十分钟就可以了。现在我们糯米饭已经蒸了有三十几、四十分钟了，米是早就熟了，就怕腊肉没有熟，所以呢多蒸十分钟。这个彩色糯米饭呢也称作五色糯米饭。之前呢我们只调五种颜色的，现在可以多调多几种，每一种颜色它都有各自的香味，特别的香。我特别喜欢黄花的味道，还有枫叶的味道，再加上腊肉，可以说是香的不得了，非常的好吃。这个五色糯米饭也是我们广西壮族自治区非常有特色的美食之一，在吃的时候可以夹着腊肉一起吃，也可以蘸着蜂蜜一起吃，咸的和甜的都是各有风味的，反正做法也非常的简单。大家在家里面就试做一下呗，我还是喜欢夹着腊肉一起吃，那个腊肉可以说是越肥越好，瘦的没有肥的好吃。所以家里面囤有蜂蜜的，拿来蘸着蜂蜜一起吃也特别的香甜。这就是我们广西三月三清明节特色美食五色糯米饭。如果大家喜欢，记得帮我点个赞，评论一下，来我家吃糯米饭喽，我的家乡。还有壮族的美酒等着你哦！五色糯米饭，你学会了吗？本期视频咱们就分享到这里，我们下期再见喽，拜拜。